ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ച് കോരിത്തരിപ്പിച്ച് തീപ്പൊരി പാർച്ച ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികളിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും ഒരു പന്ത് മാത്രം അവസാന പന്തിൽ സെന്റ് ജോർജിന് വേണ്ടത് അഞ്ച് റൺസ് ആണ് തുതിയൂരിന്റെ കാറ്റാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബേസിൽ എറിയുന്ന അവസാന പന്ത് നേരിടുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയരുത് കളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പേപ്പറും പ്ലാനും വെച്ച് കളിക്കണ പോലൊന്നല്ല ഇറങ്ങി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുള്ളൂ മോനെ ബി നമ്മളെ ക്ലബിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ കളി ഭയങ്കര മോശമാണ് അത് കളിക്കാറിയുന്ന പിള്ളേരെ ഇറങ്ങി കളിച്ചോണ്ട് ഈ മിസ്റ്റർ വെറും രണ്ട് കളി കളിയിലെ പ്രകടനം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരൻ നിങ്ങൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾ അടക്ക കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ രണ്ട് കളി വെച്ച് കൊണ്ട് പോയി ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് പുറത്തു നേരം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആദ്യം സബ് ഇന്ന് പഠിക്കും എന്നിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് കളിക്കണം വേണ്ട നോക്കാം പ്ലേയിങ് ലെവൽ കോച്ചിങ് ഞാൻ ചോക്കിട്ട് നമ്മുടെ അതെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷന്റെ പേര് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് മോനെ ഇപ്പൊ നീ ഇവിടുന്ന് എത്ര മുട്ടി കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നടക്കൂല ശരി മുട്ടി കളിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊല്ലി രാത്രി കടവത്ത് ശ്രോതാക്കൾക്ക് അമൂല്യ രാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പി ഭാസ്കരന്റെ രചനയിൽ എം എസ് ബാബുരാജിന്റെ ഈണവും ചേർന്നപ്പോൾ പിറന്നത് മലയാളികൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രണയഗാനം തന്നെയാണ് മനോഹരമായ ആ ഗാനം തന്നെയാവട്ടെ അമൂല്യ രാഗങ്ങളിലേ അവന് കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനോ പോകുന്നില്ലേ അവനെങ്ങനെ കൊച്ചാക്കലാണ് അവൻ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു താരമാണ് കളി എങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചാൽ നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എന്റെ ഫോൺ എന്തിനാ 
ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വളവില് അവർ തന്നെ എല്ലാം കൊയ്തോണ്ട് പോയിരുന്ന വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ചിലർ ഇറക്കുന്ന വളവ് വേറെ ചിലർ കൊയ്തോണ്ട് പോകാനും സാധ്യത അപ്പോഴാണല്ലോ കൃഷി നാശം കൃഷി നശിക്കുന്ന പെൺകുട്ടീനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊറേ കാശ് ആക്കി പോയി പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒരുത്തിന് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഓരോരുത്തര് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പാട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പാ ഈ ഈ പാട്ട് ഈ പാട്ട് അവൾ എനിക്ക് പാടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് എനിക്ക് അവളെയാണ് ഓർമ്മ വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാട്ട് എനിക്ക് അവളാണ് പാട്ട് അവളാണെന്ന് പോലും എടാ എനിക്കൊക്കെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരോ ഓർമ്മ വരാന്നറിയോ എനിക്ക് നമ്മുടെ ദാസേട്ടനെയും സത്യേട്ടനെയും ബാബുഖാനൊക്കെയാണ് സത്യേട്ടനാട്ടാട്ടൊരു ബന്ധല്ലാത്ത ആളാട്ടാ സത്യമാഷ് അഭിനയിച്ച് എന്ത് അഭിനയിച്ചാൽ നീ കളിക്കാൻ അറിയാത്ത നീ ഒന്ന് വലിയ ഡയലോഗ്ലോ എടാ നീ എന്തിനാണ് കടന്ന് കളയണേ എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കാം എനിക്ക് ഒരു വിരഹം കൊണ്ടറിയാൻ മറ്റാളെ അവള് കാണിച്ച ശരിയായില്ല അവള് കാണിച്ച നന്നായി ഞാൻ പറയുള്ളൂ ശരിയായില്ല എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറയാം ഒരു കഫ 
பெண்ணார் ரெஸ்டாரண்ட் பெண்ணார் എന്റെ കമ്മലിന്റെ ആണി കളഞ്ഞു പോയി സ്വർണത്തിന്റെ ആണെ വിട്ടു കളയാൻ പറ്റില്ല ഞാനതെ എന്റെ ഫോൺ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് ഒരു കോൾ ചെയ്യാനാ ഫോൺ ഉണ്ടാവോ കയ്യിലെ എന്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ അല്ല ഇത് പനി രാത്രി ആയില്ലേ ഇപ്പോ കമ്മൽ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കില്ലേ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പണ്ട് പാതരാത്രി ഒരു പള്ളിയിലച്ചന് ഇതുവരെ നടന്നു പോയപ്പോ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച് ബോധം കെട്ടി വീണു പിറ്റേന്ന് പുള്ളി കൊടുത്ത ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ രാത്രിയില് പുണ്യാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും സ്വർണം കൊണ്ട് ഒരു രൂപം പണിയണമെന്നും പുള്ളിനോട് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് പണിതതാണ് ഈ കപ്പയ പിന്നെ ഇവിടെ പാതിരാത്രി ആൾക്കാർ വരലായി പ്രാർത്ഥിക്കലായി മുൻകൂരി കത്തിക്കലായി അങ്ങനെ പാതിര കപ്പയിലായി ഇവിടെ രാത്രിയിൽ എന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥന നടക്കൂ എന്നാ പറയാറ് ഇവിടെ രാത്രിയിൽ എന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കൂ എന്നാ പറയാറ് പക്ഷെ എനിക്കതിലൊന്നും തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ല കേട്ടോ അത് അനുഭവമില്ലാത്തോണ്ട് പറയുന്ന ഇത് പിന്നെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ രാത്രിയോടെ വീണു എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഏ പിന്നെ രാത്രി പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ ആളും പുണ്യാളും നിന്നില്ലേ കുട്ടി എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ആവാറുണ്ടോ അല്ല സാധാരണ രാത്രി പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ റേപ്പിസ്റ്റ് കള്ളന്മാർ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിചാരിതമായ കണ്ടുകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുട്ടീനെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു ദൗത്യമാണല്ലോ ഞാനല്ലേ സോറി പറയണ്ട പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു ഞാൻ ലേശം വെള്ളരച്ചായിരുന്നു അത് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എന്തൊരു അട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ എബി എബി അനിയൻ and mm-hmm.